அதிகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷோரியில் நம்ம ஷோரியில பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மூவி க்ரூ வருவாங்க அவங்கள நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நந்திவர்மன் க்ரூ நம்மளோட இருக்காங்க அவங்கள மீட் பண்ணி பேசிடலாம் ஹலோ சுரேஷ் ஹலோ ஆஷா வெல்கம் டு ஆர் ஷோ வந்துட்டு <laughs> இந்த படத்தில் போலீஸ் ஆஃபீஸராக பண்ணுறதுன்றது ஒரு ஒரு தேர்ட் மூவி பண்ணும் போதே வந்து ஒரு மெச்சூர்டான ரோல் இந்த ரோல் இந்த கதை வந்தப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் யோசித்தேன் இது எப்படி நம்ம கேரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசித்தேன் அதுக்கப்புறம் கதையோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேரக்டராக தான் இருந்துச்சு தனியாக ஹீரோவோட ஷோல்டர் மேலே ஒரு மாஸ் சீன்ஸ் எல்லாம் வச்சு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது படம் பார்க்கும் போது தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் இதை நல்லா நம்மளால் பண்ண முடியுன்ற ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு ஸோ அது அந்த ஒரு ரீசன் தான் சரி இந்த ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு படத்தில் இருக்கும் அந்த ஒரு பீரியட் வந்து ப்ரெசென்ட்டில் கனெக்ட் ஆகிற விதமாக இருக்கட்டும் அப்புறம் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இவங்க கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் அது எல்லாமே ஸோ இதெல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த படம் இப்போது நந்திவர்மன் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ மற்ற படங்கள் மாதிரி இல்லாமல் உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் சீனே வந்து ரொம்ப சட்டிலாக இருந்தது ஸோ நீங்கள் அதை டெலிபரேட்டாக கேட்டிருந்தீங்களா இல்லை எப்படி அது இல்லை இல்லை நான் கதை முழுசாக கே கேட்கும் போது வந்து அந்த சீன் ஆக்சுவலாக அப்படி இல்லை அப்போது இன்ட்ரடக்ஷன் வேறு மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் மாசாக இருந்தது எனக்கு அப்போவே லைட்டாக ஜர்க்காச்சு ஐயோ அது கண்டிப்பாக தேவையா அப்படின்னு சொல்லி தேட்டர்கிட்ட கேட்டேன் இல்லை இல்லை என் கேரக்டர் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் மாஸ் என்ட்ரிலாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா இல்லை இல்லை நம்ம அதாவது மாஸ் என்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து இல்லை அது நம்ம ரொம்ப ஏர்லியாக ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணும்போது வந்து அது ஆடியன்ஸ் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் டென் இயர்ஸ் கழிச்சு கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் கதை டிபெண்ட் பண்ணிச்சு நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்துட்டோம் நம்மள ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோவாக அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக பண்ணதான் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை பட் இன்னைக்கு டைமில் வந்து அது தேவையா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் வேணும்னு சொன்னார் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்து திருப்பியும் இந்த மாதிரி ஒரு சீன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாரு இது ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்கும்போது அவனோட ஸ்மார்ட்னஸ் மட்டும் தான் தெரியும் வேறு எதுவுமே தெரியாது அதில் ஸோ அது கொஞ்சம் எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங் சீன் இருந்தது ஓகே அதாவது ரொம்ப உங்களை ஒரு ஷார்ப்பாக பிரெயினியாக வந்து காட்டியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஒரு சீன்லேயே வந்து எங்களால் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஓகே அவங்க நீங்கள் என்ன ரோல் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது ஓகே ஓகே ஆஷா கம்மிங் டு யூ ஸோ வந்து சீரியலில் பார்த்துட்டு அவங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய திரையில் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ அதை பற்றி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது லைக் சீரியல் இவ்வளோ நாள் நான் வந்து என்னோடய ஆக்டிங் இருக்கட்டும் இல்லை என்ன இருக்கட்டும் நான் வந்து டிவியில் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட்டு பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ப்ரௌடான ஒரு விஷயம் ஏன்னா எந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபீல்டு எதுவுமே கான்டாக்ட்ஸ் இல்லாமல் இல்லை இந்த ஆக்டிங் பற்றி எதுவும் தெரியாமல் இங்கே வந்து நிற்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் ஆக்டிங் பற்றி தெரியலன்னு சொன்னால் நம்ம முடியல பிகாஸ் ரொம்ப சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆக்டிங் பற்றி தெரியாமனா இப்போது நிறைய பேர் வந்து ஆக்டிங் கிளாஸுக்கு போய் அதுக்காக உழைச்சி அதுக்காக கஷ்டப்பட்டு அங்கே வந்து நிற்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குல்ல பட் அது ஒரு எனக்கு வந்து எப்போவுமே கில் ஃபீலாகவே இருக்கும் ஐயோ நம்ம எதுவும் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வரலையேன்னு சொல்லிட்டு இது இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா தான் நான் இப்போ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ஒரு விஷயமும் கற்றுட்ருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கு சூப்பர் சூப்பர் சுரேஷ் இப்போ இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே ஏதோ ஒரு பீரியோடிக்கல் மூவியோட கனெக்ட் இருந்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஸோ நந்திவர்மன் அந்த பல்லவாக்கிங் அப்படின்னு பட் நடு நடுவில் பார்க்கும்போது நிறைய வந்து அந்த ஹாரரும் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி முடியுது அதை பற்றி நான் ஒரு சின்ன இது எங்களுக்காக ஸோ இன்னைக்கு படம் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு சொல்கிற மெயின் ஃபீட்பேக்கே அதுதான் ஸோ படம் ஆரம்பித்தது வந்து ஒரு பீரியட் எபிசோடில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஆரம்பித்து முடியும் போது வந்து ப்ரெசன்ட்டோட கனெக்ட் ஆனது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுதான் படத்தோட பெரிய ப்ளஸ் டேரக்டர் வந்து கதை சொல்லும் போதே வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த எபிசோட் தான் சொன்னார் அப்போது கதைக்குள்ளே ஒரு பெரிய கதை இருக்கே இது எப்படி நம்ம காட்ட போகிறோம் அதுவும் ரொம்ப பீரியடாக இருக்குன்னு போது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிஜியில் தான் வரும் நம்ம சிஜியில் பண்ணாலுமே அது வந்து மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப அமைச்சராக இருந்துடக்கூடாதுன்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை அதில் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அந்த எபிசோட
யோசிச்சு எல்லாம் எடுக்கல ஆக்சுவலி அவங்க சொன்னது வந்து எனக்கு பேசிக்கலி இந்த கிரைம் த்ரில்லர் இந்த சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஸ்டோரி பற்றி சொல்லும்போது நான் பண்ணது விட லைக் எப்படி சொல்கிறது சீரியல் இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணி எனக்கு ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் இருக்குமே அப்புறம் இந்த கேரக்டருக்கு என்னோட கேரக்டர் உண்மையான ஒரு கேரக்டர் கனெக்ட் ஆகும் ரொம்ப துருத்துருவோன்னு இருப்பாங்க இங்கே ஸோ அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஓகே ஃபேன் ஸோ இந்த மூவியில் சுரேஷ் நீங்கள் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக ரோல் பிளே பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ ஒரு போலீஸ் அப்படின்னாலே அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில ப்ரிப்பரேஷன் செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஹோம் ஒர்க்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதை பற்றி ஏதாவது கண்டிப்பாக போலீஸ் கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் அதை ஒரு ஒரு செகண்ட் தாட் ஒன்று இருந்துச்சு எப்படி நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண டேரக்டர்கிட்ட கேட்டேன் எந்த மாதிரி போலீஸ் ஆஃபீஸர் உங்களுக்கு இருக்கணும்னு இது போலீஸ் ஆஃபீஸர் மட்டுமே இல்லாமல் படத்தில் நந்திவர்மன் அப்படின்ற அந்த டைட்டில் ரோலுமே அதோட ஒரு தாக்கமும் உங்ககிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி தான் கொண்டு வர போகிறோம் பிடிச்ச விதமாக தான் இருக்கும் எதுவுமே ஓவர் டூவாக இருக்காது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து காம்ப்ரமைஸாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தனியாக ஹோம் ஒர்க்குன்னா ஃபிசிக்கலாக ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் தான் அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க மீனா ஏன்னா ஒரு நார்மல் ஃபிசிக்காக இருக்கவங்க ஒரு போலீஸாக வரும்போது நம்ம சின் அண்ட் ரியல் லைஃப்பில் போலீஸ் அப்படி க இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி தான் இருப்பாங்க இன்னும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஐயர் அஃபிஷியல் அவங்களாம் ஆ கரெக்டாக தொப்பைய தாண்டி வந்து அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாங்க கண்ணாடியெல்லாம் போட்டு ரொம்ப நார்மலாக நம்ம ஸ்கூலில் இருந்து ஒரு டீச்சர் மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க அவ்வளோ பிரெயினியாக இருப்பாங்க ஆனால் சினிமான்னு வரும்போது நம்ம வந்து போலீஸை நம்ம அப்படி தான் காமிச்சிருக்கோம் போலீஸ்னாலே அந்த ஒரு ஹரோட்டிக்காக தான் இருக்கும் ஆமாம் 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 ஸோ அப்படி தான் அப்படி போலீஸ்னா தான் ஜெனரலாக நம்மளுக்கு ஒரு கன்வின்ஸ் ஆகும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிசிங் ரோல் இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதனால் இந்த படத்துக்கும் அந்த லுக் ஃபிசிக்கலாக தேவைப்பட்டது மற்றபடி மேனரிசம் எல்லாமே டேரக்டர் என்ன சொன்னாரோ அது தான் கேரி பண்ணியிருப்பேன் ஓகே ஃபேன் இப்போ நீங்கள் சீரியலில் இருந்து மூவி வந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த ஷிஃப்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ சீரியலில் நடிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்மில் நடிக்கிறதோ ஒரே மாதிரி தான் ஆக்டிங் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இல்லைப்பா கண்டிப்பாக இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை அது மட்டும் நான் வந்து நூறு தடவை சொல்லுவேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபோர் டேஸ் வந்து இது சொல்லக்கூடாது ஆனாலும் சொல்கிறேன் ஆனால் எனக்கு எனக்கு நான் உண்மையாக ஃபீல் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா ஓ நமக்கு ஆக்டிங்கே வராது போல் அப்போ இவ்வளோ வருஷம் நடிச்சது வேஸ்ட்டு ஆமாம் அப்படி தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் லைக் சீரியலில் நடிக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு வைடு இருக்கோ ஒரு க்ளோஸ்அப் இருக்கோ இங்கே ப்ராம்ட் பண்ணுவாங்க அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு போகும் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெல் சீன்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மேபி அதனாலேயோ இல்லை என்னன்னு தெரியல நான் இவ்வளோ வருஷம் நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன் பரவாயில்ல நம்ம ஒரே டேக்கில் முடிச்சுட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டேஸ் வந்து ஒரு சீன் நான் ஏதோ தெரியாமல் கீழே பார்த்துட்டேன் எல்லார் முன்னாடி டேரக்டர் சார் வந்தார் ஏன் நீ இப்போ கீழே பார்த்த எனக்கு ரீசன் கொடு சார் அவங்க பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் சும் இது என்ன சீரியல் நினச்சிட்டு இருக்கேயா எனக்கு கண்ணில் அப்படியே தண்ணி நிற்குது ரொம்ப ஐயோ நம்ம தப்பன்ட்டோன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் போக போக எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க பழகிடுச்சு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா பழைய ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தமிழில் சொல்கிறது எனக்கு வந்து கஷ்டமாக இருந்தது எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப சுரேஷ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒயிட் ஷார்ட்டில் என் என்னோட டைலாக் நான் தான் சொல்லணும் இவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இந்த சென்டென்ஸ் முடி நெக்ஸ்ட் இந்த சென்டென்ஸ் ஆமாம் ஓகே ஸோ அவங்க வந்து சேர்த்து அவர் பார்த்துருக்காரு என்னோட டைலாக் சேர்த்து இவங்க தான் கற்றுட்டுருப்பாரு ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக கெமிஸ்ட்ரி பற்றி பேசி ஆகணும் டுவிட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்க படத்தில் ஒரு சின்ன எபிசோட் லவ்வும் இருக்கு அண்ட் என்னன்னா போலீஸ் லவ் பண்றது தான் அப்போ கூட வந்து அந்த போலீஸ் லவ் போலீஸ் லவ் பண்ண தெரியும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசர் ஆமா நம்ம அந்த கரெக்டருக்குள்ளே இருக்குதுனால வந்து அந்த ஒரு இப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம நார்மல் போலீஸ் கண சீன்ஸும் ஷூட் பண்ணுவோம் அது நாளைக்கு ஒரு ஆஃப் டே மேல லவ் சீன்ஸும் இருக்கும் பட் நமக்கு வந்து அங்க என்ன ஒரு ஒரு ஸ்டிஃபா நம்ம வெரஃப் டஃபா இருக்குமோ இங்க அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா பட் ஆனால் அந்த லவ் சீனில் வந்து இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகலாம்
ஆக்சுவலாக பெருமாள் வரத டேரக்டர் அவர் வந்து இந்த கதையை எங்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணார் உங்கள்ட்ட ஒரு கதை சொல்லணும் வந்து பார்க்கலாமான்னு கேட்டார் சரி ஓகே அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் கூட வந்து கோ டேரக்டர் தான் கதையை நரேட் பண்ணார் அவர் சொல்லிட்டார் நான் வந்து கதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோட இவர் நல்லா சொல்லுவார் நீங்கள் கதை கேளுங்க அப்படின்னாரு ஸோ அந்த கூட அந்த கோடேரக்டர் தான் கதை ஃபுல்லாகவே சொன்னார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கதையில் இந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே கேட்டேன் அதை வந்து டேரக்டர் தான் வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ கதை கேட்டு முடித்தவொடனே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஓகே இது ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படியே அங்கேருந்து கேரி பண்ணுந்தா ஓகே நீங்கள் இப்போது கம்மி படங்கள் தான் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது லைக் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் எனக்கு செட் ஆகும் பீப்புள் வில் அக்செப்ட் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் நான் பண்ண ரோல் எல்லாமே கொஞ்சம் சீரியஸான ரோல் தான் எங்கிட்ட ஜென்ரலாக கேட்குறவங்க வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரி எதனால் நீங்கள் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா போன படத்தில் காவல்துறையில் வந்து ஒரு ஒரு சாங் ரொமான்டிக் சாங் ஒன்று பண்ணியிருப்போம் அதை பார்த்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க அந்த அந்த சாமிங்கான அந்த போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு அந்த பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது இல்லை ஏன் லவ் ஸ்டோரி பண்ணல அப்படின்னு கேட்டாங்க லவ் ஸ்டோரி பண்ணலன்றதை விட நம்மளுக்கு இது ப்ராப்பரான அந்த ஸ்டோரி அமையல அமையல நம்மளுக்கு வந்து வர ஸ்டோரி நம்ம ஓகே ஒரு ஸ்டோரி லவ் ஸ்டோரி வந்துடுச்சு இது பண்ணணுன்றது நான் டிசைட் பண்ணக்கூடாது கதை ஸ்க்ரீன் பிளே கேரக்டர் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இன்னும் ப்ராப்பராக வரல ஸோ வர கதைகளில் நம்மளுக்கு என்னென்ன இப்போ அடுத்து ரெண்டுமே நான் காமெடி தான் பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்து வர ரெண்டு படமும் டோட்டலாக காமெடி தான் ஸோ கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஒரு ஜெனர் இருக்கும் ஓகே அந்த படங்கள் பற்றி ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா இப்போ அடுத்து ஒரு படம் முடிச்சிட்டேன் நானும் ஆக்டர் சதீஷ் இருக்காருல அவருமே சேர்ந்து இது வரைக்கும் ஒரு நிறைய காமெடி ரோல் தான் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ அந்த படத்தில் அவர் கொஞ்சம் சீரியஸான ரோல் நான் சீரியஸாக பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அந்த படத்தில் ஃபுல்லாகவே காமெடி ரோல் ஹீரோ யார் தமிழ்ல ஏன்னா யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலே எஸ்கேபிசம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹாலிவுட்டில் சொல்றது பாலிவுட்டில் சொல்றது அந்த மாதிரி பட் நான் டேரக்டாகவே கேட்குறேன் இங்கே ஹாலிவுட்டில் யார் பிடிக்கும் நம்ம வளர்ந்துருப்போம் இல்லையா சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம பார்த்துட்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி சில ஹீரோஸ் நமக்குள்ள க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டாக இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ எனக்கு க்ளோஸ் டு ஹார்ட் பிடிச்ச ஹீரோ அப்படின்னா எனக்கு சைல்டுஹுட் ஹீரோ வந்து பிரபுதேவா மாஸ்டர் அவர் தான் சின்ன வயசுல இல்ல எனக்கு அவரு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலா சின்ன வயசுல வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு சம்டைம்ஸ் எழுந்துக்காதப்போ கூட அவர் பாட்டை போட்டு சவுண்ட் அதிகமாக வைப்பாங்க ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எழுந்து அவ்வளோ கூப்பிட்டுருப்பாங்க இப்போ எழுந்துக்க மாட்டேன் அப்போ வந்து அந்த ஊர்வசி சாங்காக இருக்கட்டும் சிக்கு புக்கு பாட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ அவரோட ஆக்டிங் அவர் பண்ணுற காமெடி அவர் இப்போ காமெடி படங்கள் ஏன் பண்ணுறது இல்லை எனக்கு எனக்கு ஒரு வருத்தம் ஆக்சுவலாக இது மூலமாக கேட்டுலாமா இல்லை கண்டிப்பாக சீரியஸான படங்கள் போலீஸாக அது மாதிரி நிறைய பண்ணுறாரு பட் அவரோட காமெடி அவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருப்பார் அவர் பண்ண நாமிரூர் நமக்குரூராக இருக்கட்டும் அது மாதிரி நிறைய காமெடி அவருது சூப்பராக காதலா காதலா அதெல்லாமே சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் எனக்கு ஃபேவரட் ஹீரோ அவர் ஓகே சூப்பர் சோ உங்களோட ஃபேவரட் ஹீரோ யார் ஆஷா எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்களே பரவால நம்ம பொறுமையா ஷோ முடிய வரைக்கும் கேக் பண்ணி எனக்கு அஜித் சார் பிடிக்கும் தல பிடிக்கும் ஓகே தனுஷ் சார் விஜய் சேதுபதி சார் ஃபகத் ஃபாசில் ஓகே ஆ ரஜினி சார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பிடிக்கும் எனக்கு ஓகே இவங்க கூட கண்டிப்பா நடிச்சாகணும் அப்படினா யார் அஜித் சார் கண்டிப்பா ஒரு படமா அது பண்ணிரணும் ஹீரோயினாவே இல்ல at least ஒரு சிஸ்டர் ரோல் ஒரு கரெக்டர் நல்ல கரெக்டர் பண்ணிரணும் ஆசை சுரேஷ் அதாவது மூவி வந்து ரொம்ப சூப்பர்பா போயிட்டு இருக்கு அந்த பிகினிங்கா இருக்கட்டும் இல்ல அந்த இன்டர்வல் சீனா இருக்கட்டும் அந்த சீட்டோட நுனிக்கு வர அளவுக்கு வந்து இன்டர்வல் சீன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்து நமக்குள்ள ஏற்படுத்திட்டு போச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ அதை பத்தி சொல்லுங்க கண்டிப்பா படத்துல கதை கேட்கும் போதே ஒரு முக்கியமான எபிசோட் வந்து இன்டர்வல் பிளாக் இவங்க வந்து இந்த இடத்துல ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஊரில் நடக்கிற சில கொலைகளை பார்த்துட்டு எனக்குமே சில டவுட்லாம் வரும் இதெல்லாம் வந்து எப்படி நடக்குது யார் பண்ணுறா அப்படின்னு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பித்தோடனே அடுத்து என்னன்றது கொஸ்டின் மார்க் வரும் ஸோ அந்த கொஸ்டின் மார்க்கான ஆன்சர் வந்து இன்டர்வலில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த இது அந்த அந்த சீன் ஷூட் பண்ணும் போதே கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா சுற்றி பயங்கரமான வெயிலுங்க மலைக்கு கீழே தான் ஷூட் பண்ணுவாங்க ஸோ அங்கே நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஒதுங்க கூட எங்கேயுமே இடம் இருக்காது அதே மாதிரி அந்த ரோப்பில் வந்து கட்டிட்டு மேலேருந்து கீழே விழுற மாதிரியான சீக்வன்ஸ் கீழே ஃபுல்லாகவே வந்து சேஃப்டி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஃபுல்லாக அந்த பள்ளத்தை தோண்டும் போது நிறைய பாறை
சேஞ்ச் ஓவர் நான் எதுவுமே பார்த்ததே இல்லை ஓகே லைக் ஒரு பேட்டர்னாவே இருந்தது அந்த சாரி கட்டுறது இல்லை ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருந்தது இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் இல்லை படம் பண்ணுற அந் அது தாண்டி என்ன வந்து வேறு இதில் பார்க்கணும்னு ஆசை வேறு ஷேடில் பார்க்கணும்னு ஆசை ஸோ அதனால நான் வந்து ஓகே ஆனால் அதுக்கு மேலே கண்டென்ட் நல்லா இருந்தது இது என்னென்னா இந்த பழைய கோயிலில் நிறைய பேருக்கு அந்த அந்த கோயில் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல அதை பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கலாக எனக்கு நல்லா இருந்தது ஓகே ஸோ மூவி ஷூட்டிங் எங்கே பண்ணிங்க ரொம்ப பழைய இடமா தெரியுது ஆக்சுவலாக வந்து கதையோட பேக்ட்ராப் வந்து செஞ்சி அனுமந்தபுரம் அப்படின்ற ஊரில் நடக்கிற மாதிரியான கதை தான் செஞ்சியில் நிறைய ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே செங்கல்பட்டில் சென்னையிலேருந்து ஒரு செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் செங்கல்பட்டில் ஒரு உள்ள ஒரு வில்லேஜ் ஸோ அந்த இடத்துல நிறைய ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் கும்பகோணம் அங்கே இருக்க கோயில்கள் அங்கெல்லாம் நிறைய ஷூட் பண்ணோம் இந்த மூணு லொக்கேஷன் தான் சென்னை ஆஃபீஸ் இப்போ நம்ம அந்த டூஎட் சாங் பற்றி பேசலாமா யார் எனக்காக பாட பாருங்க பாட்டு இருக்காரு <laughs> 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 ஸோ அந்த பாட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக வேறு ஒரு சாங் தான் இருந்துச்சு அந்த இடத்துல விஷுவலில் பார்த்தோன்னே மியூசிக் டேரக்டர் வந்து பாட்டியை மாற்றிட்டாரு இல்லை இன்னொரு சாங் ஒன்று எங்கிட்ட இருக்கு லாஸ்ட் மினிட்லயா லாஸ்ட் மினிட்லேன்னு இல்லை கொஞ்சம் முன்னாடியே அது இப்போ விஷுவல் பார்த்தோன்னே இல்லை இந்த சாங் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சாங்கை மாற்றினாரு ஸோ அதை விட இது ரொம்ப பெட்டர்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு இது நிறைய பேர் பிரதீப்போட வாய்ஸில் இருக்கும்போது நிறைய பேர் கேட்டுட்டு பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க இனி விஷுவல்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அங்க ஸ்பாட்ல போய் சில டான்ஸ் ஸ்டெப் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு இவங்க ஒரு மைக்கேல் ஜாக்சன் தங்கச்சி ஸ்டெப் எல்லாம் அப்படியே டக்கு டக்கு நாங்க இது பண்ணி பண்ணாங்க சோ ஸ்பாட்ல நீங்க டான்ஸ் ஆடுனா தான அதுக்கு முன்னாடி இது பிராக்டிஸ் செஷன் எதை எடுக்கல வாவ் அது நான் நம்ம நான் வந்து எந்த ஹோம்வொர்க் பண்ணல டு பி ஆனஸ்ட் நான் எந்த ஹோம்வொர்க் பண்ணல ஜாலியா போன ஜாலியா ஷூட்டிங் பண்ண எனக்கு வந்து லைக் எனக்கு இருக்கட்டும் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இருக்கட்டும் லைக் என்ன என்னோட என்னோட சேர்ந்து ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களோடதும் முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இதில் நமக்கெல்லாம் வந்து ப்ரெஷரைஸ்டாகவே இல்லை நம்ம ஜாலியாக போகிறோம் ஜாலியாக ஷூட்டுக்கு ஷூட்லேருந்து வரோம் இவங்களுக்கு மட்டும் ஒப்பா ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரேம் வருது ஃப்ரேம் வர்றதுக்கு முன்னாடி விற்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க இதுதான் சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ கேர் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க பா இட்ஸ் ரெலி கிரேட் ஆக்சுவலி கேட்கும் போது ஒரு படத்துக்கு முன்னே நம்ம இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கோங்கிற போது இட்ஸ் ரெலி கிரேட் ஸோ அதை நம்ம தெரியல பார்க்கும் போது அதுக்கான ஒரு வரவேற்பு ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து கிடைக்குதுங்கிறப்போ இன்னோட உங்களுக்கு நல்லதாக ஃபீல் ஆகும் இல்லையா போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் நடக்கிறது பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு போலீஸ்கார முன்னாடி பயப்படலாமா நீங்களே உங்களுக்கு <laughs> 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 டஃப் ரொம்ப டஃப்பான சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது 
பட் அந்த ஸ்டண்ட் நீங்க சொன்னீங்களா மேல இருந்து அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கதனால ஒரு சின்ன நமக்கு ஒரு பயம் தான் என்னன்னா நமக்கு எதுன்னா ஆச்சரா திருப்பி ஷூட் ஒரு நாலஞ்சு நாள் தள்ளி போகும் நிக்குமே அப்படின்ற ஒரு பயம் தான் மற்றபடி ரொம்ப டஃப் அப்படின்னு எதுவும் சொல்ல முடியாது எல்லாமே நம்ம விரும்பி பண்ணுறதுனால பெரிய டஃப்பாக எதுவும் தோணாது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எந்த சீன் வந்து கஷ்டமாக இருந்தது இந்த மேல் இந்த குதிக்கிற சீன் அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் எப்போ ரொம்ப பயமாகவே இருந்தது ரொம்ப ஹைட்டில் கொண்டு போய் கீழே போட்டாங்க அது கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது அதர்வைஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஆ யூஸ்வலாக ஸ்டோரி வந்து நரேட் பண்ணுறப்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் அதே வந்து நம்ம நடிக்க போகும்போது சில விஷயங்கள்லாம் மாறும் இல்லையா ஸோ அப்படி ஏதாவது பர்டிகுலராக இந்த மூவியில் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்களா கதை கேட்கும் போது இருந்துச்சு அதை நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஆனால் படத்தில் வரல அது வேணா நடந்துச்சு படத்தில் வரல ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண சீன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஸோ எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா டிலிட்டட் சீன்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட் எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை எனக்கு சொன்னது எனக்கு வந்துச்சு ரெண்டு பேரும் நடிச்ச சீன் தான் அது வரும்போது <laughs> 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 எனக்கு சொல்றாங்க இன்னைக்கு அந்த சீன் எடுக்க போறோன்னு நான் இல்ல நான் வேண்டாதா கடவுளே இல்ல ஐயோ இந்த சீன் வைக்க கூடாது இந்த சீன் வைக்க இவங்ககிட்ட போயிட்டு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த சீன் வேணாம்னு சொல்லுங்களே எதுக்கு நமக்கு ஹிஸ்டாரிக் பிலிம்க்கு அப்ப எல்லாம் இது யார் பண்ணிருப்பாங்க வேணாம்னு சொல்லு அப்ப எல்லாம் யார் பண்ணிருப்பாங்க அதை நினைக்கிறது இப்பதான் அந்த சீன் வேணாம்னு சொல்றது என்ன ரீசன் இருக்குமோ அதெல்லாம் சொன்னாங்க பட் டேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இல்ல கண்டிப்பா எனக்கு அந்த அவங்களோட ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் அது தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாங்க டைரக்டர் நீ பண்ணுமா ஒன்னு இல்ல அது சார் இவங்க இப்படி வருவாங்க நான் சார் அந்த மாதிரியே ஒரு பத்து டேக் எடுத்தேன் நான் இவங்கல்ல இதோ பாரு நிறைய <laughs> வந்து <laughs> 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 முன்னாடி இருந்த இந்த கோயில்கள் அதோட சவுண்டு இந்த ரீ ரெக்கார்டிங்லாம் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் பண்ணி சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் கொஞ்சம் பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதெல்லாம் இன்றைக்கி தேட்டர்ஸில் பார்க்கும்போது சவுண்டிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அண்ட் மூணு சாங்குமே வந்து வேரியேஷன் இருக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் இன்ட்ரக்ஷன் சாங் ஒன்று வரும் அப்புறம் ஒரு ஒரு லவ் சாங் ஒன்று அப்புறம் சிவன் சாங் சிவன் சாங் வந்து நிறைய பேர் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி ஸோ அவர் ரொம்ப ஹாப்பி ஓகே ஸோ ப்ரொடியூசர் பற்றி சொல்லுங்கள் ஏகே ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி அருண்குமார் அவர் தான் அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த கதையை கேட்டு முடிச்சோடனே முதல்ல தோணுன விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி கதைகளுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ப்ரொடியூசர் இருக்கணும் அந்த கதையை புரிஞ்சு அதை கரெக்டாக எடுத்து கொடுக்க வேண்டிய ப்ரொடியூசர் இருக்கணும் அப்போ நான் வந்து கேட்டேன் ப்ரொடியூசர் எப்படிங்கன்னா நாளைக்கு அவங்க மீட் பண்ணலான்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க போய் பார்த்த உடனே ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப சினிமா வந்து ரொம்ப வேற ஒரு பிஸ்னஸ் வேற ஒரு இதில் இருந்தாலுமே சினிமா ரொம்ப பிடிச்சி போய் இதில் வந்து படம் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தார் ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் தேவை ஏன்னா ஜென்ரலாக ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இங்கே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்ககிட்ட காசு இருக்குது ப்ரொடியூஸ் பண்ண வந்துட்டு ஒருத்தர் நம்பி அந்த விஷயத்தை கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அது இங்கே ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது நம்ம யாரை தான் என்ன தான் நம்பி கொடுத்தாலுமே வந்து இங்கே யாருமே அதை பொறுப்பாக எடுத்து பண்ணுறதில்லை யார் பணம் ஒருத்தர் போடுறாங்களோ அவங்க அந்த தொழிலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லை கூட இருந்து கற்றுக்கிட்டு பண்ணால் தான் அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா வரும் ஸோ அந்த வகையில் அருண்குமார் வந்து த்ரூ அவுட்டாக எங்கள் கூடயே இருந்து ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ஒரு விஷயமே நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட ட்ராவல் பண்ணி பண்ணார் ஸோ அவர் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் சூப்பர் சூப்பர் சுரேஷ் இப்போ உங்ககிட்ட ஏ மக்கள் நந்திவர்மன் படத்தை பார்க்க வரணும் ஸோ ஒரு ஒன் லைனில் ஆன்சர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் கொடுக்குற அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிக்கெட் அண்டு டூ ஹவர்ஸ் டைம் இதை கண்டிப்பாக வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் 
புதுவிகம் <laughs> 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 <laughs>